A atividade de peças de ornamental no Amazonas começa na década de 50. A partir de então, começa uma busca pelo, pelos ornamentais do Rio Negro. Mas o ápice mesmo dessa captura acontece na década de 80 a 90, onde a gente chega a exportar mais de 40 milhões de peixes ornamentais. The aquarium fish industry has been going on and has been very robust since the 1950s. It has brought in as much as 60% of the cash income to the region. Rural people with limited access to livelihoods have this resource, they have access to the global market. And this is what is needed in our industry. We still need to collect wild fish. Why? Wild fish is a very good genetic resource for breeding in other countries. And second, it's a valuable product because it's a very low carbon dioxide product. It's not a CO2 product because it just consumes CO2 and helps to save our earth. Breeding of fish more likely is producing CO2. You have to use energy, you have to produce food, and you have to employ people who come with a car or a motorcycle. You have to heat the water or pump the water. Here the nature creates the fish. It's pretty unique in the world, and of course the fish here, the cardinal tetra, is one of the most iconic tropical fish species of all time. Some of the most beautiful fish in the world come from the Rio Negro. A gente não conhece ainda direito o tamanho da fauna de peixes da Amazônia. As estimativas variam de 4 a 8 mil espécies, dependendo de como a gente analisa. Tem muitas espécies em diferentes riachos, garapés, bacias, que nós sabemos que estão lá, temos alguns exemplares em coleções, em museus, mas ainda não são descritas, não tem nome. E tem outras tantas que são diferentes geneticamente. Hoje em dia a gente reconhece que, do ponto de vista genético, podem ser espécies distintas, mesmo quando por fora elas são parecidas. Aí esse número pode ser muito maior ainda. Então a diversidade é muito mal conhecida. In the Brazilian Amazon, there are now approximately 725 wild-caught fish species that are approved for export. Fish from this region are amongst the most desired in the aquarium trade. Around the world, hobbyists and professionals recreate Amazon aquatic ecosystems in their homes, restaurants, public aquariums, and of course, dentist offices. When I was a kid, I bought an aquarium, but before I bought the aquarium, I took all my savings, the equivalent, let's say, of $10, 10 pesos, I went to the store and I spent 50 cents on the fish and nine dollars and fifty cents on the aquarium and that entailed the tank but it entailed the conditioners, the water treatments, the filters, the lights, all of the environment and without even becoming aware or knowing what was happening I became a conservationist because I didn't know objectively that in order to have a fish alive and healthy all of the environment needed to be fine. And without knowing when you raise yourself as a kid taking care of tropical fish, you become aware that there is no healthy fish without healthy environment. And so I really attribute that I became a conservationist exactly because I had a fish tank. Eu não consigo lembrar de uma fase na minha vida pessoal onde eu não tivesse pelo menos um peixe dentro de um pote de vidro. Então isso faz parte da minha vida, é uma paixão que eu carrego desde criança. Então é, eu acho que o aquário e os peixes ornamentais têm um papel muito importante é, na valorização da vida pelas crianças, pelas pessoas, na percepção da diversidade, do valor das relações ecológicas, como funciona o ambiente aquático e os organismos aquáticos. Então acho que ele tem muito a ensinar para as pessoas, ensinam até mesmo o valor da vida e a morte, a responsabilidade sobre a vida. Então acho que tem uma série de aspectos educativos muito importantes relacionados a aquários e peixes ornamentais. Scattered along the Rio Negro are small family communities like Daraquá. For over 50 years, the capture of aquarium fish has been their primary source of income. There are no roads here this deep in the jungle. So the river is the lifeline. It provides food, transport, and livelihoods. Along this middle section of the Rio Negro, there are many species of fish which are collected for the aquarium trade. 
Daraqua has a tiny carbon footprint. And the families have learned to survive within the forest by living simply and relying on the resources that the river offers. Daraqua was first settled in the 1950s, but capturing aquarium fish was not the original intention. Trabalhava em seringa, depois da seringa vinha a castanha, sova, é, tudo isso a gente trabalhava. Uma vez nós fomos para Sabal, ninguém nunca tinha ido, daí nós viemos para cá e ficamos aqui. Antes morava mais mesmo, né, que quando, na época do meu pai, eles moravam mais gente, agora só está cadastrado mesmo na, aqui na comunidade, só tem três famílias. Para que a gente trabalha com peixe ornamental e peixe comestível. Na cheia, peixe comestível. Quando começa a secar, que a gente começa a pescar o cardinal, né? Nosso trabalho é isso. É, na verdade, é, todo mundo aqui vive da pesca porque nós, nós não temos um lugar aqui adequado para plantar, para criar. Porque aqui é uma vase. Além de ser vase, é esse, essa areia aí, ó. Que não tem como a gente plantar. A pesca é uma das maiores coisas que temos aqui para poder vivermos dela. Capture the fish that are in demand for the aquarium trade, it's necessary to travel deep into the streams that feed the Rio Negro. The fish collectors, known as piaberos, use primitive techniques to capture fish. Hand-carved wooden canoes and simple handheld nets. As the annual flood recedes in the dry season, the small streams evaporate and the fish are often captured in shallow pools just inches deep. The piaberos also use traps called kakui, which attract fish using bait. It's possible to capture over 2,000 fish a day using these techniques. Antonio is also a piabero. He works on another tributary of the Rio Negro called Zamula. By choice, he spends months alone out here in the dry season. Aqui é muito bom aqui. Eu venho para cá só eu e Deus. Fico sozinho aqui, pescando. Bora para esse garapé aí. Eu desde 12 anos pegando essas piabinhas. Agora, agora eu tô com 62. É, rodor de cardinal. Que eu pego mais. É. Agora diz que eu não pego não. Gosto muito do meu trabalho. Porque é muito bom. Então o cara pega a chuva e bicho chega aqui. Fica... Ó, oh, que me... Eita! Chega, toma um banho, almoça, não janta. O cara come bem. Bem mesmo. Só gosta assim da mata, assim, dos garapé. Tão bonito que eu tá sentado aqui, ó. Com o solzinho desse. Bom. Não é bom? Olha. É. 
Eu quero trabalhar mais três anos, aí pronto, aí eu vou parar. É. Aí eu parar e vou me aquietar. Nobody understands the rhythms of the jungle better than Piaberos like Antonio. Living within this wilderness, he has learned to survive primarily on fish. Fish to eat and fish to capture alive. <laughs> 